నాణ్యాల న్యూస్ నైన్ కి స్వాగతం ఈ రోజు వార్తలోని ముఖ్యాంశాలు మీకోసం ఆదాయం గడ్డి కొడుతున్న చర్యల శూన్యం ఆలగడ్డలో పేదవాడి ఆకలి తీర్చి అన్న క్యాంటీన్ ను ప్రారంభించిన భూమాఖిల ప్రియ బహుముఖ సేవలు అందిస్తున్న తపాల శాఖ సూపరింటెండెంట్ శ్రీనివాసులు దసరా పండుగ జరుపుకోవాలని శానిటేషన్ సిబ్బందికి దుస్తులు పంపిణీ చేస్తున్న ఎన్ఎండి ఫయాజ్ వాసవి కనిక పరమేశ్వరి ఆలయంలో ఆర్యవశ్య సంఘం శ్రీదేవి శరణవరాత్రులలో అమ్మవారికి బింద సేవ సెల్ఫోన్ ప్రైవేటు కొరియర్ రాకతో రూపు మారిన పోస్ట్ ఆఫీసుల ఇంటి ముందు ఆగిన సైకిల్ మోకిన బెల్ పోస్ట్ అన్న గొంతు పోస్ట్ మెయిన్ రాకను సూచించేది దూర తీరాల నుంచి వచ్చిన వార్తతో ఆ ఇంటిల్లి పాది ఆనందాన్ని నింపేది ఇరవై ఏళ్ల క్రితం వరకు పల్లె పట్టణంలో ఇలాంటి దృశ్యాలే ఎక్కువగా కనిపించేవి ఊరిలో పోస్ట్ మ్యాన్ కనిపించగానే బాబాయ్ తమ్ముడు బిడ్డ అన్న మాకేమైనా ఉత్తరాలు వచ్చాయా అని బంధుత్వాలను కలిపి ప్రతి ఒక్కరూ ఆప్యాయంగా అడిగేవారు పోస్ట్ మ్యాన్ అదే రీతిలో సమాధానం ఇచ్చేవారు క్షేమ సమాచారాన్ని తెలుసుకునేందుకు ఉత్తరాలు లేవు పోస్ట్ మ్యాన్ కోసం ఎదురు చూపులు లేవు సెల్ ఫోన్ రాకతో వాట్సాప్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫేస్బుక్ వచ్చాక కొరియర్ సర్వీసులు పెరిగాక పోస్ట్ మ్యాన్ పాత్ర రూపం మార్చుకుంది వాజ్పేయి మీద పోస్టర్ డోలింగ్ ఏమన్నా నాంద్యాల జిల్లా కేంద్రమైన తర్వాత అక్రమ నిర్మాణాలు జోరుగా సాగుతున్నాయి ఈ రెండున్నరేళ్ల కాలంలో వేల సంఖ్యలో భవనాలు నిర్మించారు వీటిలో చాలా నిర్మాణాలకు అనుమతులు లేవు కొన్ని నిర్మాణాలను పట్టణ ప్రణాళిక విభాగం నుంచి తీసుకున్న ప్లాన్లు విరుద్ధంగా నిర్మిస్తున్నారు మరికొన్ని చోట్ల నివాస భవనం కోసం అనుమతులు తీసుకుని వాణిజ్య సముదాయాలు నిర్మిస్తున్న అధికారులు పట్టించుకోవడం లేదు దీనివల్ల పూర్వపాలక ఆదాయానికి గండి పడుతుంది పట్టణ ప్రణాళిక అధికారులకు లంచాలు అందుతుండడంతోనే అనుమతి లేని కట్టడాలను పట్టించుకోవడం లేదని ప్రజలు ఆరోపిస్తున్నారు ఎటు చూసినా నా నిబంధనల వల్ల ఉల్లంఘనే పట్టణంలోని శ్రీనివాస నగర్ ప్రధాన రహదారులు ఓ భవనాన్ని నిబంధనలకు విరుద్ధంగా నిర్మిస్తున్న అధికారులు చర్యలు తీసుకోవడం లేదు ఇద్దరు అన్నదంలో వేరు వేరు నెంబర్లతో అనుమతులు తీసుకుని ఒకే స్థలంలో ఒకటే భవనాన్ని నిబంధనలకు విరుద్ధంగా నిర్మిస్తున్నారు నిబంధనల ప్రకారం సెట్ బ్యాక్ సెల్లార్ లో పార్కింగ్ స్థలాలు వదలాలి కానీ అటువంటివి ఏమి లేకుండానే నిర్మాణం జరిగిపోతున్న అధికారులు ఇటు చూడటం లేదు దీనిపై జులై నెలలో ఓ వ్యక్తి సహా చిట్టం కింద దరఖాస్తు చేశారు అతనికి అధికారుల నుంచి సరైన సమాధానం రాలేదు
ఈరోజు నంద్యాల అనేది నంద్యాల జిల్లా అయింది దానితో భాగానే ఇక్కడ ప్రభుత్వ స్థలాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి అదేవిధంగానే ఖాళీ స్థలాలు కూడా ఎక్కువ ఉన్నాయి ఈరోజు నంద్యాలలో చూసుకుంటే రోజు రోజుకు అక్రమ కట్టడాలు అనేవి చాలా ఎక్కువైపోయినాయి ఆ అక్రమ కట్టడాలకు అక్రమ కట్టడాలకు మున్సిపల్ అధికారులు ఏ విషయంగా పర్మిషన్ ఇస్తున్నారు ముఖ్యంగా కట్టడాలకు అనుమతులు లేవు పర్మిషన్ లేవు సరైన వసతులు లేకుండా విపరీతంగా కట్టడాలు కడుతున్నారు ఈరోజు ఎక్కడ చూసినా పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్లు కడుతున్నారు దీనికి మున్సిపల్ అధికారులు ఏ విధంగా పర్మిషన్ ఇస్తున్నారు లేక వాళ్ళ చేతికి ఏమైనా తడెంటించుకొని ఈ పర్మిషన్ ఇస్తున్నారా ఈరోజు నంద్యాల పెద్ద చర్చాంశం అయిపోయింది ఖాళీ ప్లేస్ స్థలాల్లో అక్రమ కట్టడాలని ఇవి అధికారులు ఏం చేస్తున్నారు ప్రజాప్రతినిధులు ఏం చేస్తున్నారని చెప్పేసి ఈ మీడియా ముఖంగా కూడా మేము కోరుతున్నాము ముఖ్యంగా ప్రభుత్వ స్థలాలను కబ్జా చేసి అక్రమ కట్టడాలు కడుతున్నారు దీనిపై మీ చేతగాన్ తనమా అని చెప్పేసి వాళ్ళ అవకాశ తనమా అని చెప్పేసి ఈ మీడియా ముఖంగా ప్రశ్నిస్తున్నాము తక్షణమే నంద్యాలలో ఎక్కడైతే అక్రమ కట్టడాలు ఉన్నాయో వాటిపై వెంటనే చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పేసి భారత ప్రజాతంత్ర విజయన సమైక్య డివైఎఫ్ఐ గా ఈ మీడియా ముఖంగా అధికారులను కోరుతున్నాము నంద్యాల జిల్లా ఆలకడ్డలోని అన్న క్యాంటీన్ ను రిఫండ్ కట్ చేసి ప్రారంభించిన ఎమ్మెల్యే భూమా అఖిల ప్రియ అనంతరం అన్న క్యాంటీన్ లో పూజ కార్యక్రమం నిర్వహించి ఐదు రూపాయలకే నాణ్యమైన అల్పాహారాన్ని ప్రజలకు వడ్డించిన ఎమ్మెల్యే భూమా అఖిల ప్రియ కూడా ప్రజలతో కలిసి అల్పాహారాన్ని తినడం జరిగింది ఎమ్మెల్యే భూమా అఖిల ప్రియ మాట్లాడుతూ చెప్పిన మాట ప్రకారం ఆలకడ్డలో అన్న క్యాంటీన్ ప్రారంభించాము వైసీపీ నాయకులు ఇది మంచి ప్రోగ్రామ్ అని చెప్పిన వాళ్ళు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు ఏమంటే బయట పడటం లేదు వైసీపీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే ఐదు రూపాయలకే అన్నం దొరికే పేద ప్రజల కడుపు కొట్టే ఆలోచన ఎలా వచ్చిందో అన్న క్యాంటీన్ లు మూపించి ఎందుకు ఆనందపడ్డారో వారికే తెలియాలి ఆలగడ్డలో అన్న క్యాంటీన్ లో ఒకటి కాదు రెండు పెట్టిస్తా అని గతంలో కూడా మాట ఇవ్వడం జరిగిందని అలాగే ఆలగడ్డలో రెండు అన్న క్యాంటీన్ కూడా త్వరలోనే ఓపెన్ చేస్తానని మాట ఇస్తున్నారు అలాగే మున్సిపాలిటీలోనే కాకుండా అన్ని మండలాల హెడ్ క్వార్టర్స్ లో కూడా అన్న క్యాంటీన్ లు వచ్చేలాగా ప్రజలందరికీ అందుబాటులో ఉండేలాగా చూసుకుంటామని దీనికి సంబంధించిన నిర్ణయం కూడా ప్రభుత్వం త్వరలోనే తీసుకుపోతుందని ఎమ్మెల్యే భూమా అఖిలప్రియ తెలిపారు వైసీపీ వాళ్ళు కూడా ఇది చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్ అని చెప్పి అనుకున్న వాళ్ళు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు ఏమంటే బయటకు చెప్పుకోలేకపోతున్నారు అంతేగాని కానీ అన్నం పెట్టేది ఏదైనా సరే పది మందికి మంచి కార్యక్రమం చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఐదు రూపాయలకే మరి టిఫిన్ గాని భోజనం గాని గతంలో ఏర్పాటు చేపించడం జరిగింది అన్నం పెట్టే ఈ అన్న క్యాంటీన్ కూడా వైఎస్ఆర్సిపి నాయకులు అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఏ విధంగా మరి పేదవాళ్ళు ఐదు రూపాయలకే మంచి భోజనం చేసే ఒక కార్యక్రమాన్ని వచ్చిన వెంటనే దాన్ని తొలగించేసి ఏ విధంగా ఆనందపడ్డారో అసలు అటువంటి ఆలోచన ఎందుకు వచ్చిందో కూడా అర్థం కాలేదు వాళ్ళకి కానీ మేము అధికారంలోకి రాకముందే చెప్పినాం అన్న క్యాంటీన్లు ఓపెన్ చేపిస్తామని చెప్పినాము మరి ఆలగడ్డలో కూడా అన్న క్యాంటీన్ ఎప్పుడు ఓపెన్ అవ్వాల్సింది కొద్దిగా ఫండ్స్ అదేవిధంగా మేనేజ్మెంట్ కొంచెం డిలే అవ్వడం వల్ల ఈ రోజు ఓపెన్ అవ్వడం జరిగింది మరి అదేవిధంగా ఒకటి కాదు ఆలగడ్డలో పట్టణంలో రెండు అన్న క్యాంటీన్లు కూడా ఏర్పాట్లు చేపిస్తామని గతంలో కూడా మేము చెప్పినాము దానికి తగినట్టుగానే తొందరలోనే మిగతావి కూడా వస్తాయని చెప్పి కూడా సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటూ మరి ప్రభుత్వము కేవలము మున్సిపాలిటీలోనే కాకుండా ఈ అన్న క్యాంటీన్ ప్రోగ్రాం అనేది ప్రతి ఒక్కరికి గ్రామంలో కూడా ప్రతి ఒక్కరు ఉపయోగించుకోవాలా అన్నం పెట్టే ఈ కార్యక్రమము మరి గ్రామ స్థాయిలో కూడా వెళ్ళాలనే ఒక ఆలోచనతో చంద్రబాబు నాయుడు గారు మరి మండలానికి ఒక హెడ్ క్వార్టర్స్ ఒక అన్న క్యాంటీన్ ఇవ్వాలని కూడా ఆలోచన చేస్తున్నారని చెప్పి కూడా సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటూ దానికి సంబంధించిన నిర్ణయం కూడా తొందరలోనే ప్రభుత్వం తీసుకోబోతుందని చెప్పి కూడా మీకు అందరు కూడా మరొకసారి తెలియజేసుకుంటూ మరి ఈ రోజు ఈ కార్యక్రమంకి విచ్చేసిన కార్యకర్తలకి ప్రజలకి కమిషనర్ గారికి అదేవిధంగా మరి చైర్మన్ గారికి జనసేన జన సైనికులకి ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరు మేము ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాము ఈ కార్యక్రమము ఈ అన్న క్యాంటీన్ లో ఇప్పుడు 
గతంలో మద్యం దుకాణాల లైసెన్సులకు దరఖాస్తులు స్వీకరణ గడువును సర్కార్ రెండు రోజులు పొడిగించింది మొదట జారీ చేసిన నోటిఫికేషన్ ప్రకారం ఈ గడువు బుధవారంతో ముగియనుంది ఆర్జీదారులు నుంచి వచ్చిన వినతులు మేరకు ఈ నెల పదకొండవ తేదీ సాయంత్రం వరకు గడువు పెంచారు ఈ నేపథ్యంలో పదకొండవ తేదీకి బదులుగా పద్నాలుగున లాటరీ తీసి లైసెన్సులు ఖరారు చేస్తారు పదహారవ తేదీ నుంచి కొత్త లైసెన్సుల దారులు దుకాణాలు ప్రారంభించుకోవచ్చు అదే రోజు నుంచి కొత్త మద్యం విధానం అమల్లోకి వస్తుంది మరోవైపు మద్యం దుకాణాలు లైసెన్సుల కోసం ఆర్చి చేసుకునే వారు ఆఫ్లైన్ విధానంలో నాన్ రిఫండబుల్ రుసుములు చెల్లించేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పలు వెసులుబాట్లు కల్పించిన విషయం తెలిసిందే ఇందులో భాగంగా రెండు లక్షల దరఖాస్తు చేసుకోవాలి ఈ సందర్భంగా ఎక్సెన్సీఏ కృష్ణమూర్తి మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు మద్యం దుకాణాల టెండర్లు రెండు రోజుల పాటు పొడిగించడం జరిగిందని పద్నాలుగవ తేదీ సాయంకాలం వరకు టెండర్లు స్వీకరించడం జరుగుతుందని ఈ అవకాశాన్ని ప్రతి ఒక్కరూ నియమించుకోవాలని అదేవిధంగా గడివేమల మహానంది మండల చుట్టుపక్కల గ్రామాలలో కూడా ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకోవాలని గడువు పెంచడం జరిగిందని ఎక్సెన్స్ కార్యాలయం వద్ద వారి కోసం అన్ని సదుపాయాలు ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందని తెలిపారు నమస్కారం అండి నేను జి కృష్ణమూర్తి ప్రొఫెషనల్ ఎక్సైజ్ ఇన్స్పెక్టర్ స్టేషన్ హౌస్ ఆఫీసర్ నంద్యాల నంద్యాల ఎక్సైజ్ స్టేషన్ పరిధిలో ఇరవై నాలుగు షాప్స్ గజిట్ నోటిఫైడ్ జరిగి నోటిఫికేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది ప్రభుత్వం వారు అది మీకు ఆల్రెడీ తెలిసిన విషయమే ఇప్పటి వరకు మనకు ఈ సమయానికి ఇరవై నాలుగు షాపులు కానీ నాలుగు వందల యాభై మూడు అప్లికేషన్స్ రావడం జరిగింది ఈ ఈ దినం యాక్చువల్గా సాయంత్రం ఐదు గంటల వరకు తుది గడువు సమ తుది సమయం ఇచ్చారు ఈ దినము బట్ ప్రభుత్వం వారు మాకు మాకు ఈ దినము ఒక గంట ముందు మాకు ఆర్డర్స్ రావడం జరిగింది ఆ ఈ సమయాన్ని పదకొండవ తేదీ సాయంత్రం ఏడు గంటల వరకు పొడిగించడం జరిగింది కావున దయచేసి ఎవరైతే బ్రాంది షాపులకు అప్లై చేయాలనుకుంటున్నారో వారు పదకొండవ తేదీ సాయంత్రం ఏడు గంటల వరకు అప్లై చేసుకోవాల్సిందిగా కోరుచున్నాము పద్నాలుగవ తేదీ కలెక్టరేట్లోని వైఎస్ఆర్ సెంటినరీ హాల్ నందు డ్రాల ఫ్లాట్స్ తీయడం జరుగుతుంది పద్నాలుగు తేదీ ఉదయం ఎనిమిది గంటలకి అందరు రావాల్సిందిగా కోరడం జరిగింది ఎవరైతే అప్లై చేసుకుంటున్నారో వాళ్ళు మన దగ్గర అప్లై చేసుకున్న షాపులు ఇరవై నాలుగులో నంద్యాల మున్సిపాలిటీ పరిధిలో మున్సిపాలిటీ పరిధిలో పది షాపులు ఉన్నాయి నంద్యాల రూరల్ అందరు నాలుగు షాపులు ఉన్నాయి పాండ్యం రెండు షాపులు ఉన్నాయి పాండ్యం మండలము గడివేముల మండలంలో రెండు షాపులు ఉన్నాయి బండి ఆత్పుకుర మండలంలో మూడు షాపులు అదేవిధంగా మహానంది మండలంలో మూడు షాపులు ఉన్నాయి జరిగింది మొత్తం ఇరవై నాలుగు షాపులు కాబట్టి ఎవరైనా ఆన్లైన్ విధానం ద్వారా నెట్ బ్యాంకింగ్ ద్వారా ఇంటి దగ్గర నుండే అప్లై చేసుకోవచ్చు లేదైతే మా స్టేషన్ దగ్గరికి రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుని చలాన్ జనరేట్ అవుతుంది తీసుకుపోయి బ్యాంకులో చలాన్ జనరేట్ చేసి తర్వాత దాన్ని ప్రాసెస్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత ఆఫ్లైన్ డిడి గారిని క్యాష్ గారిని తీసుకొస్తే ఇక్కడ ఎస్బీఐ కౌంటర్ ఓపెన్ చేయడం జరిగింది అక్కడ మీరు డిడి ద్వారా దాన్ని చేసుకో చేసుకోవచ్చు మొత్తం మా వాళ్ళు చేసి ఇస్తారు కాబట్టి దయచేసి ఈ విషయాన్ని అందరు గమనించి పదకొండవ తేదీ సాయంత్రం ఏడు గంటల వరకు అప్లై చేసుకోవాల్సిందిగా కోరడం జరిగింది ఎవరికి ఎలాంటి డౌట్ ఉన్నా మీరు నైన్ డబల్ ఫోర్ జీరో నైన్ జీరో టూ ఫైవ్ ఎయిట్ సిక్స్ నంబర్ ఎస్హెచ్ఓ నందాల్లో నాకు ఫోన్ చేసిన వాటిలో మీకు ఎలాంటి డౌట్ ఉన్నా నేను తెలియజేయగలను నమస్కారం నంద్యాలలో తపాల కార్యాలయాలు వినియోగదారులకు విస్తృతంగా సేవలు అందిస్తున్నాయని నంద్యాల పోస్టర్ సూపరింటెండెంట్ ఏ శ్రీనివాసులు పేర్కొన్నారు ప్రపంచ తపాల దినోత్సవ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ పొదుపు ఖాతాలు మనీ ఆర్డర్లు భీమా పాలసీలు తదితర అంశాలలో డిజిటలీకరణ జరగడం వలన ఖచ్చితమైన వేగవంతమైన సేవలు అందించబడుతున్నాయన్నారు ఆన్లైన్ ట్రాకింగ్ వల్ల తాము పంపిన పార్సల్ ఎక్కడ ఉన్నాయో వినియోగదారులు తెలుసుకోగలుగుతున్నారని తెలిపారు ఈ నెల ఏడవ తేదీ నుండి పదకొండవ తేదీ వరకు నిర్వహించబడుతున్న తపాల వారోత్సవాలలో భాగంగా బుధవారం నంద్యాల డివిజన్ పోస్ట్ ఆఫీస్ లో పరిధిలో నడక ద్వారా మంచి జీవితం అనే కార్యక్రమం పోస్టల్ సిబ్బందితో నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా నాలుగు 
ఫైవ్ స్టార్ గ్రామాలు నాలుగు సంపూర్ణ భీమ గ్రామాలు ఇరవై సంపూర్ణ సుఖన్య గ్రామాలను ప్రకటించారు అలాగే గతంలో నంద్యాలాడి విజయన్ పార్టీలోను రాష్ట్ర జాతీయ స్థాయిలో తపాల శాఖ నిర్వహించిన పలు పోటీలలో నంద్యాల ప్రాంత వాసులు విజేతలుగా నిలిచారన్నారు తాజాగా ఈ ఏడాది యూనివర్సల్ పోస్టల్ యూనియన్ వారు నిర్వహించిన లేఖ రచ్చిన పోటీలలో నంద్యాల పట్టణంలో గుడ్ ఫేషర్డ్ గుడ్ షేఫర్డ్ పాఠశాల తొమ్మిదవ విద్యార్థిని కుమారి ఎస్హెచ్ తేజస్విని రాష్ట్ర స్థాయిలో ప్రథమ బహుమతి సాధించి ఇరవై ఐదు వేల రూపాయల నగదు బహుమతి పొందిందని తెలిపారు డిపార్ట్మెంట్ ని మనము నూట యాభై సంవత్సరాల పై నుంచి అందరం చూస్తున్నారు కొన్ని తరాలు చూసినాయి ఏ ఒక్కరికి కూడా ఈ ప్రపంచంలో హిస్టరీ చరిత్ర అనేది ఉంది అంటే పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్ అనేది లేకుండా ఎవరి జీవితంలో కూడా ఒక ఘటన అయినా కానీ జరుగుతూ ఉంటుంది దానికి పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్ అనేది అవసరం ఎవరైనా అడ్రస్ అని అడుగుతారు అడ్రస్ దేని చెప్తారు పోస్టల్ అడ్రసే చెప్తారు అదే విధంగా పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్ చాలా సర్వీసెస్లో ఈరోజు ముందుకు వెళ్తూ ఉన్నాము కేవలం ఉత్తరాలు అని లేకుండా ఇప్పుడు మేము సేవింగ్స్ బ్యాంక్స్ ఇన్సూరెన్స్ పార్సల్స్ లాజిస్టిక్స్ ఇంకా టెక్నాలజీ ఇంప్రూవ్మెంట్ దాని కింద మేము ఈ పోస్ట్ మెసేజెస్ కూడా పంపిస్తూ ఉన్నాం ఇట్లాంటి సందర్భంలో నూట యాభై సంవత్సరాలు యూనివర్సల్ పోస్టల్ యూనియన్ ఇది సెలబ్రేషన్స్కి ఈరోజు మేము అందరినీ ఆహ్వానిస్తున్నాం ప్రతి ఒక్కరు మీ దగ్గరలో ఉన్న పోస్ట్ ఆఫీసుల్లో వెళ్ళి మీకు ఏ రకమైన సేవ కావాలో చూసుకొని ఆ సేవలు వాడుకోవాలని కోరుకుంటున్నాం ఈరోజు ఒక టాపిక్ మీద మేము ఏం చేసామంటే వాక్ ఫర్ ఫిట్నెస్ జర్నీ వాక్ ఫర్ ఫిట్నెస్ జర్నీ నడవండి విత్ ఇండియా పోస్ట్ మనం యాక్చువల్గా ఎందుకు నడుస్తాం ఆరోగ్యంగా ఉండేదానికి అదేవిధంగా పోస్ట్ ఆఫీస్ ద్వారా వాళ్ళతో పాటు మీరు కూడా నడవండి పోస్ట్ ఆఫీస్ సర్వీసెస్ వాడుకోండి పోస్ట్ ఆఫీస్ మీకు చేరువులో ఉంటుంది పోస్ట్ ఆఫీస్ అన్నిటికంటే అన్ని సంస్థల కంటే అందరికీ నమస్కారాలు సార్ భారతీయ తపాలా వారోత్సవాల సందర్భంగా దేశవ్యాప్తంగా ఈ వారం అంతా కూడా తపాలా వారోత్సవాలు ఘనంగా నిర్వహిస్తున్నారు దీంతో భాగంగా ప్రజలకు అవేర్నెస్ కల్పించే కార్యక్రమాలు కొనసాగుతాయి ప్రపంచంలో పెద్దదైనటువంటి వ్యవస్థ మనది నాద్యాల టౌన్ పన్నెండవ వార్డు బాలాజీ కాంప్లెక్స్ నందు పదహారవ వార్డు కౌన్సిలర్ కంటే శ్యామ్ సుందర్ లాల్ ఆధ్వర్యంలో పన్నెండవ వార్డు సచివాలయంలో ఉన్న శానిటేషన్ సిబ్బందికి దుస్తులను పంపిణీ చేసే కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా టీడీపీ రాష్ట్ర యువ నాయకులు ఎన్ఎండి ఫయాజ్ పాల్గొని దసరా పండుగ సందర్భంగా శానిటేషన్ సిబ్బందికి దుస్తులను పంపిణీ చేయడం జరిగింది ఈ సందర్భంగా ఎన్ఎండి ఫయాజ్ మాట్లాడుతూ దసరా పండుగ అనేది హిందువుల ముఖ్యమైన పండుగలలో ఒక పెద్ద పండుగని ఈ పండుగను ప్రజలందరూ కలిసికట్టుగా చేసుకుంటారని ఈ దసరా రోజుల్లో అమ్మవారి బొమ్మలను వాడవాడలా నెలకొల్పి పూజలు నిర్వహించి అమ్మవారి కృపకు పాత్రలు అవుతారని ఇలాంటి మంచి పండుగ పన్నెండవ వార్డు కౌన్సిలర్ ఖండి శ్యామ్ సుందర్ లాల్ ఒక మంచి నిర్ణయాన్ని తీసుకుని శానిటేషన్ సిబ్బందికి దుస్తులు పంపిణీ చేయడం చాలా మంచి పరిణామం అని అందరూ నూతన దుస్తులను ధరించి ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణంలో దసరా పండుగను జరుపుకోవాలని ఈ కార్యక్రమంలో బింగమల శ్యామ్ సుందర్ గుప్తా ఖండి ఆనంద్ చింతల కుమార్ గెలివి శేఖర్ చలం బాబు తదితరులు పాల్గొన్నారు చూడండి <laughs> 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 ఓకే సార్
Oke, Ada di మన మున్సిపాలిటీలో శానిటరీ వర్కర్స్ ఇక్కడ పన్నెండో వార్డుకు సంబంధించిన మహిళలకు జెంట్స్ కు అలాగే క్యాంపాక్ట్ డ్రైవర్ కు బట్టలు ఇవ్వాలనే సంకల్పంతో ఈ రోజు వాళ్ళకు చీర ప్యాంట్ షర్ట్ బట్టలు ఇవ్వడం జరిగింది ఈ మేస్త్రీ గారి కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ఈ కార్యక్రమానికి గౌరవనీయులు మన మంత్రివర్యులు ఎన్ఎండి ఫరూక్ గారి కుమారులు ఫయాజ్ గారు రావడం కూడా నిజంగా ఆనందదాయకం ఈ స్ఫూర్తి అంతా వాళ్ళ నుంచి కూడా మాకు వచ్చింది ఎందుకంటే ఎప్పుడు కూడా ఫరూక్ సార్ ఏదైనా అంటే ఏదైనా సర్వీస్ యాక్టివిటీస్ చేయండి డెవలప్మెంట్ గురించి అడగండి అని చెప్పడంతో మాకు ఈ ఆలోచన వచ్చి మేము ఈ విధంగా చేయడం జరిగింది భవిష్యత్తులో కూడా ప్రతి దసరాకు మేము గతంలో కూడా మూడు సంవత్సరాల నుంచి చేస్తూనే ఉన్నాం ఈసారి కూడా అదే దాంట్లో చేసాం భవిష్యత్తులో కూడా ఇంకా చేస్తామని చెప్పి తెలియజేస్తున్నాను జై హింద్ జై తెలుగుదేశం అందరికీ నమస్కారం ఈ రోజు దసరా సందర్భం సందర్భంగా అందరికి శుభాకాంక్షలు నంద్యాల ప్రజలకి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకి అందరికి శుభాకాంక్షలు ఈ రోజు ఈ వార్డు లో షామన్న వార్డ్ లో బట్లు బట్లు పంచడం డబ్బులు పంచడం జరిగింది ఈ కార్యక్రమాలు ఇంకా చేయాలని షామన్న దగ్గర బాగా డబ్బులు ఉన్నాయి షామన్న ఈ వార్డు అంతా అందరికి బీదోళ్ళకి ఇక్కడ ఉన్న అందరికి బాగా కష్టపడి బాగా సేవలు చేయాలని కోరుకుంటున్నాం నంద్యాల కరూర్ వైశ్య బ్యాంక్ కి పక్కన స్కంద సర్జికల్ షోరూమ్ ప్రారంభించిన సెవెన్ హిల్స్ హాస్పిటల్ చైర్మన్ మారుతి కుమార్ నంద్యాల పట్టణంలో ఎక్కడ ఏ విధంగా స్కంద సర్జికల్ షోరూమ్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందని ఇక్కడ ఇరవై నాలుగు గంటల సర్జికల్స్ అందుబాటులో ఉంటాయని అదేవిధంగా మరి ముఖ్యంగా పేద ప్రజల దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రతిదీ అందుబాటులో ఉండాలని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది స్కంద సర్జికల్ అధినేత ఎయిర్టెల్ శ్రీనివాసులు ఈ సందర్భంగా మారుతి కుమార్ మాట్లాడుతూ దసరా నవరాత్రుల సందర్భంగా కర్నూలు వైశ్య బ్యాంక్ పాత ఎయిర్టెల్ ఆఫీస్ లో స్కంద సర్జికల్ మెడికల్ స్టోర్ ను ప్రారంభించడం జరిగిందని సర్జికల్ సంబంధించి ప్రతి ఒక్కటి అందుబాటులో ఉండడం జరుగుతుందని అదేవిధంగా ఇరవై నాలుగు గంటలు అందుబాటులో ఉండడంతో పాటు మెడిసిన్ సంబంధించి ప్రతి ఒక్కరి మెడిసిన్ ఇక్కడ అందుబాటులో ఉంటాయని తక్కువ ధరకి లభించబడుతుందని ప్రతి ఒక్కరికి అవకాశాన్ని వినియోగించుకోవాలని తెలిపారు అందరికి నమస్కారములు ఈ దసరా సందర్భంగా ఈ నవరాత్రుల సందర్భంగా స్కంద సర్జికల్ అనే ఒక బ్రాంచ్ ఓపెన్ చేశాము ఇక్కడ లేటెస్ట్ అన్ని సర్జికల్స్ తో పాటు ఫార్మాస్ ఫార్మా కూడా డెవలప్ చేస్తున్నాము ఇది ఒక డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ లో స్టార్ట్ చేశాము దీన్ని ప్రజలు వినియోగించవలసిగా కోరుతున్నాము ఇక్కడ అన్ని రకములైన సర్జికల్ సంబంధించినవి అవైలబిలిటీ చే అవైలబిలిటీ ఉంటాయి మీకు ఏ రకం ఏం కావాలన్నా వితిన్ ద ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ లో మీకు అవైలబిలిటీ చేసి ఇస్తారు బ్యాటరీ వీల్ చైర్స్ ఉన్నాయి మామూలు వీల్ చైర్స్ ఉన్నాయి అన్ని రకాల వీల్ చైర్స్ కానీ అన్ని రకాల సర్జికల్ ఐటమ్స్ 
మీకు లభిస్తాయి ఇక్కడ నంద్యాల మరియు పరిసర ప్రాంత ప్రజలకు దేవి నవరాత్రి ఉత్సవాల్లో భాగంగా ఈరోజు పవిత్ర మూలా నక్షత్రం రోజు స్కంద సర్జికల్స్ అని ఫార్మాసూటికల్స్ అండ్ సర్జికల్స్ ఓల్డ్ ఎయిర్టెల్ ఆఫీస్ మేక్ ఓవర్ చేసి ఈరోజు ప్రముఖులచే ఇనాగ్రేట్ చేయబడినది మహానగర మహానగరాలకే పరిమితమైన ప్రస్తుత సమకాలీన పరిస్థితులలో అందరికీ అందుబాటులో ఉండాలనే ఉద్దేశంతో అందుబాటు ధరల్లో అన్ని ఎక్విప్మెంట్స్ కూడా మేము ఇక్కడ ఈ స్టోర్లో పరిచయం చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి నంద్యాల మరియు పరిసర ప్రాంత ప్రజలు ఇక్కడ మీ మీ అవసరాలకు తగ్గట్టుగా సరసమైన ధరల్లో మీకు మేము అందిస్తున్నాము అందరి అందరూ ఆరోగ్యంగా ఉండాలని ఆ మహాదేవతను ప్రార్థిస్తూ సందా సర్జికల్ వారి నమస్మాంజలి బిండేశ్వరరావు ప్రపంచ ఆరోగ్య సంఘం జిల్లా అధ్యక్షులు టంగుటూరి శ్రీనయ్య పాల్గొన్నారు బనకరపల్లె పట్టణంలోని వాసవి కనిక పరమేశ్వరి ఆలయంలో ఆరోగ్య సంఘం ఆధ్వర్యంలో శ్రీదేవి శర నవరాత్రులలో భాగంగా అమ్మవారికి బింద సేవ కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరుగుతుంది ఈ సేవలో పెళ్లి కాని యువకులు మాత్రమే పాల్గొనడం జరుగుతుంది బుధవారం మూల నక్షత్రం ఉదయం ఐదు గంటలకు అమ్మవారి షాల నుండి ప్రారంభమై తీరు వీధుల గుండా ఉత్సవం కొనసాగు తిరిగి అమ్మవారి షాలకు చేరుకోవడం జరిగింది అందులో భాగంగా ఆర్టీసీ బస్ స్టాండ్ సమీపంలోనే టంగుటూరి శ్రీనయ్య కార్యాలయం దగ్గర బింది సేవ కార్యక్రమాన్ని టంగుటూరి శ్రీనయ్య ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించడం జరిగింది ఈ కార్యక్రమంలో నూకల జశ్వంత్ తాళంకి ఆనందకృష్ణ గుండ వెంకి భరతుడు జంగం సుబ్రహ్మణ్యం తదితరులు పాల్గొన్నారు వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి సెల్ఫోన్ ప్రైవేట్ కొరియర్ రాకతో రూపు మారిన పోస్ట్ ఆఫీస్ లో ఇంటి ముందు ఆగిన సైకిల్ మొగ్గిన బెల్ పోస్ట్ అన్న గొంతు పట్టణంలో ఎలక్ట్రిక్ అనుమతి లేని కట్టడాలు మున్సిపాలిటీకి ఆదాయం గండి కొడుతున్న చర్యల శూన్యం ఆలగడ్డలో పేదవాడి ఆకలి తీర్చి అన్న క్యాంటీన్ ప్రారంభించిన భూమాఖిల ప్రియ మద్యం దుకాణాల లైసెన్సులకు దరఖాస్తుల స్వీకరణ గడువును సర్కార్ రెండు రోజుల పొడిగింపు ప్రపంచ తపాల దినోత్సవం బహుముఖ సేవలు అందిస్తున్న తపాల శాఖ సూపరింటెండెంట్ శ్రీనివాసులు దసరా పండుగ జరుపుకోవాలని శానిటేషన్ సిబ్బందికి దుస్తులు పంపిణీ చేస్తున్న ఎన్ఎండి ఫయాజ్ అండే శ్యామ్ సుందర్లా డాంటీలలో స్కంద సర్జికల్ షోరూమ్ ను ప్రారంభించిన సెవెన్ ఇన్స్ అధినేత మారుతి కుమార్ పట్టణంలోనే వాసవి కనిక పరమేశ్వరి ఆలయంలో ఆరోగ్య సంఘం శ్రీదేవి శరణవరాత్రులలో అమ్మవారికి బింద సేవ